இந்த திருநீர் விபூதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அரும் மருந்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் அதை நெற்றியில் உடல் எங்கும் வந்துட்டு தரித்து கொள்வதை நீங்கள் கண்டுகொண்டிருக்க முடியும் சிவனடியார்கள் பார்த்தா உடம்பு முழுக்க வந்து பூசிப்பாங்க அதில் ஒரு ஆனந்தம் பிறக்கும் எப்போவுமே தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விபூதியை எடுத்து சின்ன கீற்று மாதிரி நெத்தியில் ஒட்டுச்சோ ஒட்டுலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி பூசுறதில் பலன் இல்லை உண்மையாகவே மனதில் அகங்காரம் மாயை இல்லாதவர்கள் தான் நெற்றியிலே நெற்றி நிறைய திருநீர் பூசுவார்கள் மனதில் கொஞ்சம் சலனம் இருந்தாலும் மாயை அவர்களை சூழ்ந்திருந்தாலும் நெற்றி நிறைய விபூதியை பூச முடியாது அது ஏன் அவ்வளவு அவசியமா அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி விபூதி அப்படிங்கிறது தனிப்பெரும் மகத்துவத்தை பெற்றது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நாடாலும் மன்னனும் கடைசியில் பிடி சாம்பல் தான் அப்படிங்கிறத எப்போதுமே நம்ம மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படி மனதில் இருந்தது அப்படிங்கும் போது பெரிய ஆட்டமெல்லாம் ஆட மாட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆடுற ஆட்டம் நான் அப்படிங்கிற அந்த கர்வத்தினால் ஆடுகின்ற ஆட்டம் நாம் என்ன ஆட்டம் போட்டாலும் கடைசியாக பிடி சாம்பல் கூட மிஞ்சாது அப்படிங்கிற அந்த தாற்பயம் அந்த விபூதியை தொடும் போதெல்லாம் வரும் இன்னும் சில கிராம ஆலயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பு சாம்பலை தான் வந்துட்டு விபூதியாக அல்லது பிரசாதமாக கொடுக்கின்றன இன்னும் முறைப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்குவப்படுத்தி பசும் சாணத்தால் செய்கின்ற அந்த விபூதி அப்படிங்கிறது சில இடங்களில் பரவலாக இப்போ பரவிக்கிட்டு இருக்கு இடையில கொஞ்ச நாள் அந்த வேதி பொருட்களால் செய்யப்பட்ட திருநீர் அப்படிங்கிறது எல்லா பக்கம் வியாபித்திருந்த சூழ்நிலையிலே இன்று பரவலாக அதை பற்றிய விழிப்புணர்வு அனைத்து இடங்களிலும் ஏற்படுகிறது சில ஆலயங்களில் அவர்களே விபூதியை த செய்து பக்தர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அந்த இயற்கை முறையில் செய்கின்ற விபூதிக்கு மகத்துவம் அதிகம் நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய நீர்களை இழுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை உண்டு அப்போ அந்த தலைவலி மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வராது என்பது நமக்கு பெரியவர்கள் எடுத்து கூறுவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் மனதில் அகங்காரம் மாயை இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் உங்களால் நெற்றி நிறைய திருநீரை பூச முடியாது சில ஐதீகங்கள் உண்டு இந்த விரலில் எடுக்க வேண்டும் இப்படி தரிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் சாஸ்திர நடையிலே நமது பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது சிவனின் மீது அன்பு மிகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு சாத்திரமும் கிடையாது எந்த உங்களுக்கு அறிவுரைகளும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க எடுத்து பூசுறத பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாக இருக்கும் விபூதியை வாங்குவாங்க அப்படியே நெத்தி நிறைய பூசுவாங்க அந்த சிதறுகின்ற துகள்கள் எல்லாம் பார்த்தா அவங்க உடம்பு மேலே தான் படர்ந்துருக்கும் கீழே ஒரு துகள் கூட விளையாது அவ்வளவு அருமையாக பூசுவார்கள் ஏன்னா ஐயன் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் அல்லவா ஐயன் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் அல்லவா அதை வீணாக்க முடியுமா உடல் எங்கும் பரவி கிடக்கட்டும் அவருடைய அந்த எண்ணம் அப்படிங்கிறதும் அந்த உடல் முழுவதும் பரவ வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அப்படி பூசுவாங்க சில பேர் மூணு கீற்றா பூசுவாங்க இந்த மாதிரி அவர்கள் பூசுகின்ற விதங்கள் வேணால் மாறலாமே தவிர அவர்களுடைய அன்பு அப்படிங்கிறது எப்பவும் மாறாது சிவன் மீது கொண்ட அன்பு அப்படிங்கிறது எப்பவும் மாறாததா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா விபூதி வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ஆலயங்கள்ல இருந்து வாங்கிக்கிட்டு வர்றோம் முன்னாடி எல்லாம் குருமார்கள் வந்து அந்த பட்டு வஸ்திரத்தால செய்த பை ஒன்று இருக்கும் அதுல எல்லா ஆலய விபூதியையும் போட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அது யாராவது யாரையாவது ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லி எடுத்து அவர்களுக்கு பூசி விடுவார்கள் சில பேர் வந்து நோய் நொடியால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் மனதால் பலவீனமானவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை மனதில் பலவீன பலவீனத்தை போக்கி அவர்கள் மனோதிடம் வாய்ந்தவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இறை நம்பிக்கையுடன் அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லி உன் நோய் உன்னை விட்டு போக போகட்டும் அப்படின்னு அந்த குருமார்கள் அவர்களை ஆசீர்வாதித்து அந்த திருநீரை பூசுவார்கள் அந்த அற்புதமும் நிகழும் இது மனம் சார்ந்த விஷயமும் கூட இன்னொன்று அருள் சார்ந்த விஷயமும் கூட இப்போ அந்த மாதிரி நம்மளுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பட்டு வஸ்திரத்தில் நீங்கள் எல்லா ஆலயங்களுக்கும் போய் வாங்குகின்ற திருநீரை சேகரித்து வைத்து கொள்ளலாம் எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் திருநீரை வாங்கி அப்படியே வைக்கிறத விட அப்போ நம்ம பூஜை அறையில் வைக்கிறப்ப எப்போ எப்போ எல்லாம் மந்திரம் சொல்கிறோமோ அப்போ எல்லாம் அந்த விபூதியை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நூற்றி எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டும் அப்பப்ப அதை கையில் எடுத்து வச்சு பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டும் அது வந்து அந்த விபூதியை வந்து உயிர் பொருளாக மாற்றும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது 
ஓம் நம சிவாய் அல்லது சிவாய நம்ம இந்த மாதிரி நாம் அறிந்த வகையிலே அந்த மந்திரத்தை வந்து விபூதியை கையில் வச்சுக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அது ஒருவேறும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க அந்த ஆற்றல் அதிலே குடிக்கொள்ளும் எப்பையெல்லாம் உங்களுக்கு மன கஷ்டமாக இருந்தாலும் அல்லது உடல் பிடிகள் இருந்தாலும் இறைவனை நினைத்து கொண்டு வைத்தியராக வரக்கூடிய வைத்திய நாதரை நினைத்து கொண்டு நெற்றி நிறைய விபூதியை எடுத்து பூசி கொண்டு உடலெங்கும் தரித்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனோதிடம் அந்த இடத்துல அதிகரிக்கும் உங்கள் மனதில் ஏற்படுகின்ற நம்பிக்கை நோயை எதிர்த்து போராடும் அதே வகையில் அந்த நோயும் குணமாகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க இன்னைக்கு பல நோய்கள் வர்றது மனதின் காரணமாகத்தான் அந்த மனதால் உண்டாகக்கூடிய நோய்க்கு மருந்து என்ன அப்படின்னா அது திருநீராக இருக்கும் இறைவனின் ஆசை பெற்ற திருநீராக இருக்கும் அதனால தான் இயற்கை முறையில் செய்யக்கூடிய திருநீரை தேடி வாங்கி பயன்படுத்துங்கள் அல்லது ஆலயத்திற்கு வாங்கி கொடுங்கள் சில ஆலயத்திற்கு நம்மால் அதை அந்த ஆலயத்தால் இப்போ செய்ய முடியாத சூழ்நிலை பரவலாக இருக்கிறது அல்லவா அந்த பூஜைக்கே அவர்களால் இயலவில்லை அப்படிங்கும் போது அடியார்கள் முன் வந்து அந்த ஆலயத்திற்கு அந்த பசும் சாணத்தால் செய்யப்பட்டது முறைப்படி செய்யப்பட்ட விபூதி கிடைத்தது என்றால் அதை வாங்கி ஆலயத்திற்கு கொடுங்கள் அங்கு வருகின்ற பக்தர்களுக்கு அது பயன்படும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் சித்த மருத்துவ கடையில் உயிர் சத்துக்கள் கலக்கப்பட்ட விபூதி இருக்கும் சில இடங்களில் சில பேர் அந்த உயிர் சத்துக்களை கலந்து விபூதியை தயார் செய்து வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அது பரவலாக எல்லாத்துக்குமெல்லாம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி விபூதியை வாங்கி பயன்படுத்தினீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எங்கே போனாலும் வெற்றி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப அற்புதமான மருந்து சொல்ல போனால் அது ஏதாவது உடல் நிலை சரியில்லைன்னா கூட எடுத்து கொஞ்சமாக நாக்கில் போட்டுப்பாங்க இல்லைன்னா அதை எடுத்து நெத்தியில் கீற்று மாதிரி இல்லாத நெத்தி நிறைய வந்து பூசிப்பாங்க அது உடலெங்கும் பரவி இருக்கின்ற அந்த சூக்ஷம் உடலுக்கு ஆற்றலை அதிகரிக்க வல்லது உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்த விபூதி அப்படிங்கிறது அதை தேடி நம்ம வாங்கிட்டோ அல்லது செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீழ்த்த ஆள் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லப்படும் எப்படி பக்தியில் வீழ்த்த ஆள் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பக்தி மனம் நிறைய அப்படியே வந்துட்டு குளிர்ந்து இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்மை பக்தியிலிருந்து வீழ்த்துவதற்கு நமக்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குருவோட ஆசிர்வாதத்தின் காரணமாக எப்பொழுதெல்லாம் திருநீற்றை கையில் எடுக்கிறீர்களோ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை எடுத்து சொல்லிவிட்டு பின்னர் பூசுங்கள் நெற்றி நிறைய பூசுங்கள் எடுத்ததுமே திருநீர் அப்படியே பூசிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எடுத்து முறைப்படி பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லி நெற்றி நிறைய விபூதியாக பூசி கொள்ளும் பொழுது அற்புதமான பலன்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துட வேண்டாம் சிவாலயத்திலிருந்து திருநீர் எடுத்துட்டு வரலாமா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது அது அரும்பெரும் மருந்து எடுத்துட்டு வரணும் எடுத்துட்டு வந்து உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வருகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதை நெற்றியிலே தரித்து கொள்ளுங்கள் சிவபெருமான் உங்களுடனே இருப்பதை உணர்வீர்கள் ஏன்னா மற்ற நேரங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது கஷ்டம் வருகின்ற நேரத்திலே அந்த விபூதி எடுத்து நெற்றில் பூசி கொண்டு அமைதியாக கண்ணை மூடி உட்காந்து அப்பா அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடுறது பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லும் போது உங்கள் அப்பா அதாவது சிவபெருமான் உங்கள் அருகிலே இருப்பதை உங்களால் உணர முடியும் எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் எதிர்கொள் நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் அருகாமையிலிருந்து கூறுவதை உங்களால் கேட்க முடியும் அதுக்கு நெற்றி நிறைய விபூதியை பூச வேண்டும் கழுத்திலே கண்டிகையை அணிய வேண்டும் அப்படி அணிந்தீர்கள் என்றால் உங்களால் இறைவன் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தையை கேட்க முடியும் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெம்பளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் வாழ்க்கையை அப்படிங்கிற நேரத்தில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை அது கொடுக்கும் அப்படின்னா அது எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை அடியார்களை நல்ல விஷயங்கள் அனைவரிடமும் சென்று சேர்வது உத்தமமான விஷயம் நம் மனதிலே ஏற்றிக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் இதை எடுத்து கூறுங்கள் ரொம்ப முக்கியம் நாம் எடுத்து கூற வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு சிறு வயது முதலே திருநீர் பூசுகின்ற பழக்கத்தை கொண்டு வர வேண்டும் ஏன்னா கூச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால யார் என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிற நினைக்கிற நினைவுனால தான் நம்மளே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா திருநீரை பூச தயங்குகின்றோம் சில நேரங்களில் சிறு வயது முதலே குழந்தைகளுக்கு பக்தியுடன் சேர்ந்து இந்த விஷயங்களையும் எடுத்து ஊட்டி ஊட்டி வர அவர்களுக்கு அந்த கூச்சம் அப்படிங்கிற விஷயம் சில தயக்கம் அப்படிங்கிற விஷயம் மனதில் இல்லை விபூதியை பூசுகிறாங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு அழுக்கம் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தை எதிர்கொள்வார்கள் எந்தவித தயக்கமும் பயமும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களாக மாறுவார்கள் பூசுகின்ற விபூதி எவ்வளவு வெண்மையோ அந்த அளவுக்கு மனதும் வெண்மையானதாக மாறும் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடியார்களே நன்றி வணக்கம்